വെൽക്കം ഗായസ് മറ്റൊരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൽപ്പറ്റയുള്ള നാസ്കോ എം ഐ എൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് നമ്മുടെ ആർ വൺ ഫൈവ് അതായത് ആർ വൺ ഫൈവ് ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷൻ വണ്ടി ഇവിടെ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെക്കും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടി ലോഞ്ച് ആയപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വണ്ടീൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പവർ ഡ്രോപ്പൊന്നും നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിൽ വന്നിട്ടില്ല പോയിൻ്റ് സിക്സ് ബി എച്ച് പി എങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിൽ പവർ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിഷ്യൽ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെയിം ബി എസ് ഫോറിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ ആർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം വണ്ടീൻ്റെ പവറും അതേപോലെ തന്നെ ടോർക്കും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ ടോർക്കും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പവറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എസ് ഫോറിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്കറ്റ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലായിരുന്നു അത് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്ക് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലായി ഇനിയിപ്പോൾ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എസ് ഫോറിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ബി എച്ച് പി ആയിരുന്നു പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിൽ അത് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ബി എച്ച് പി ആയി പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബി എച്ച് പി എങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയൊരു ലാഗായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ടോപ്പൻ്റെ അടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ലാഗ് തരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ വെയിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സിക്സ് ഏകദേശം പഴയ വണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മൂന്ന് കിലോളം വണ്ടീൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ വന്ന മാറ്റം നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പഴയ വണ്ടിയിൽ ആർ വൺ എന്ന രീതിയിൽ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം കമ്പനി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ എന്ന രീതിയിൽ എഴുത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് കളർ വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റേസിംഗ് ബ്ലൂ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് തണ്ടർ ഗ്രേ ഈ തണ്ടർ ഗ്രേയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് നൈറ്റിലും കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് റേസിംഗ് ബ്ലൂയിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ വരാതെ ഒരു കുറച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈഡിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് റേസിംഗ് ബ്ലൂയിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിലവിൽ വന്നേക്കുന്ന വീലുകൾ അത് വണ്ടിയോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു കളർ തന്നെയാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ അവർ വീലിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോർമലി പഴയ ബി എസ് ഫോറിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വണ്ടി പോലെ തന്നെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയിലും അവർ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് നൈറ്റിലും തണ്ടർ ഗ്രേയിലും കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റമുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീലുകളുടെ കളർ അവൈലബിൾ നമുക്ക് റേസിംഗ് ബ്ലൂയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വണ്ടിയിലെ വലിയ കാര്യങ്ങളോ വലിയ മേജറായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പവർ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയിൽ
റേഡിയൽ ടയറാണ് വന്നേക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രിപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ കുറച്ചും കൂടെ കംഫേർട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് റൈഡിങ്ങിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിലായാലും കുറച്ചും കൂടെ കംഫേർട്ട് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റിയർ ടയർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം സൂപ്പർ വൈഡ് റേഡിയൽ ടയറാണ് നമുക്ക് ബേക്കിൽ വന്നേക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ബ്രേക്കിങ്ങിലും കുറച്ച് റൈഡിങ്ങിലും കുറച്ച് കോണർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കംഫേർട്ട് നമുക്ക് ഈ ടയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സേഫ്റ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചും വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ അതൊക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫീച്ചറൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടീൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കായ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പുതിയ ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ദിവസം കാണാം Thank you.